Ziko mbolea aina mbalimbali zile za kisasa na za kiasili. Hizi mbolea za kiasili zinajulikana sana kupatikana kutoka kwa wanyama wa aina mbalimbali pamoja na ndege. Leo tunaangalia mbolea inayotengenezwa na wadudu ama kilimo cha wadudu wa mbolea. Yaani hii mbolea inatoka kwa hawa wadudu namna gani? Ni ndani ya akili shambani. Shukrani sana mtazamaji runinga ya MBCI. Asante sana kuendelea kuenzi akili shambani. Kipindi ambacho kinaangazia mbinu mbalimbali mbali za kilimo na katika maeneo tofauti, lengo haswa likiwa ni kupanua mawazo yako jinsi ya kutumia ubunifu na kupata hela pale shambani kwako. Leo basi tuko hapa kaunti ya Muranga uh, kwenye shirika ambalo linahusika na masuala ya kilimo ambapo tutaangazia mengi yatakayokuwa manufaa kwako wewe mkulima unayetizama siko peke yangu niko na mwenzangu ndio mimi hapo hivi Sylvia Uwanja na tumekuja leo Masai tumemwacha kidogo eh, Masai ameogopa baridi ameogopa baridi apendia <laughs> nataka mali kwenye kuna joto vizuri eh, amesema eh. mashuka yake hatawezana uh-uh. na hii baridi tutakuja uh-huh. kupata homa mm-hmm. lakini tumefika hapa ili tujifunze mengi zaidi hapa real IPM Mm-hmm. Ndiyo. Na hapa tuliposimama unaona hichi chumba unaona kama kuna vitu kama vitanda si vitanda lakini ni mahali ambapo natumika kutengeneza minyoo ama wale worms ambao wanatengeneza mbolea kwa namna gani kwa jinsi gani mm-hmm. basi mtaalamu wetu atatueleza mengi ya kile kinachofanyika hapa naitwa Ena Eli Luseno karibu tuandamane pamoja mwanzo hadi tamati shukrani sana kutukaribisha hapa siku ya leo hebu jitambulishe vizuri na ile kazi ambayo unaifanya hapa kwenye uh, Real IPM Uh, karibuni sana kwa majina naitwa Julia Naitola mimi ndio msimamishi wa department ambayo tunaita Shek Shek inazimamia small scale enterprise center ambayo inaundumia ule mkulima mdogo na tukisema mkulima mdogo ni kumaanisha ule mkulima ambaye amesaulika na serikali amesaulika na hata wale watu wanatuma vitu zao ngambo huyo sasa ndio ule mkulima sana sisi tuna jaribu kumuinua kwa namna zote. Mm. Hapa tuna mafunzo tofauti mm. kwa Lila IPM. Tuna mafunzo ya utengenezaji wa mbolea. Mm-hmm. Pia tunafunza wakulima venye wanaweza eh, lisha kuku wao mm-hmm. wa bei nafu, kutumia chakula kidogo na kujaribu kutumia mbinu nyingine ambayo itawasaidia ili kupunguza gharama ya ule, malezi ya kuku mm-hmm. na wakiuza mayai yao iwe na bei mzuri kwa mfuko. Mm-hmm. Pia tunawafunza mambo na ukulima wa ngombe, mm-hmm. ukulima wa vertical box, kilimo ya mangunia. Tunasema siku hizi ni kilimo ya mjini, lakini kulingana na hali ya anga venye inaenda, mm-hmm. kila mtu anaingia kwa hiyo kilimo mm-hmm. kwa sababu siku hizi hakuna mvua, mm-hmm. shamba ni kidogo mm-hmm. na vijana wa siku hizi nao hawataki mm-hmm. majembe, wanataka smart farming. <laughs> so tunasema hiyo kilimo ni ya kila mtu. Mm-hmm. Eh, kuna kitu Julia umesema kwamba mkulima ambaye amesauliwa na serikali, kwa wale ambao wanajulikana wale wabobeo nasafirisha kwenda ngambo pia huko hawamo unamaanisha na wale wakulima ambao wanalima na chakula chochote na kila hapa nchini ukweli kabisa kwa sababu gani nimesema amesaulika na serikali ukiangalia bei ya mbolea iko ndio sana. Mkulima wa kawaida ukwenza maukweli zile hela ako nazo kwa mfuko hawezi nunua mbolea ya kutosha kulima shamba ndogo na namna nyingine pia kuna ile e, safety ama ile chakula ambacho akina ndawa ana mtu wa kumfunza kupitia hiyo. Na tukiwa lila IPM hata kama tunafunza hayo maneno mengine yote, m- e, jambo letu kubwa ama lengo letu la kuwa hapa ni kufunza mkulima kupunguza ndawa kali kwa mashamba yao mm-hmm. na pia kufung- kupunguza zile mbolea ambazo ziko na makali kwa mchanga. Mm-hmm. Mm-hmm. Ukisema mbolea zenye hizo dawa kali shambani, ni kwamba siku hizi ni kana kwamba matatizo mengi yanatokana na zile dawa zinazotumika pale shambani, tunajaribu kutatua hilo tatizo ama namna gani? Uh, tumekuwa tukisikiza kutoka kwa eh, kwa wa, wazungu ama tuseme wasomi wale wamesoma sana, mm-hmm. hata kutakuwa na mabandiliko ya anga, si ndio? Mm-hmm. Na tume sisi sote tumeona kukiwa na mabandiliko, mm-hmm. lakini wanasema hiyo global warming inasababishwa na nini? Kitu ya kwanza ni masingera, si ndio? Mhm. Hizo fertilizer mingi, greenhouse zini mingi. Unakuta hewa imechafu? imechafuka? Chafuka. Eh. Ume ukikuja pia kwa magonjwa ya tumbo kuna salatani mm-hmm. wanasema inaletwa na kulingana Kenya mtu amefanya nini amekula wakulima siku hizi pia 
ni wale wanapiga ndawa kali siku ya leo na siku ya kesho yake anapeleka mboga sokoni. Mm-hmm. Sasa unaona maradhi yenye yanakuja siku hizi hata mengi yanasababishwa na vyakula. Oni zile kemikali ambazo zinapuliza shambani. Ukweli kabisa. Sasa tunarudisha walime kwa njia ambayo itatupa afya na wala sikutumiza sisi walaji. Si ukweli na pia ah, masingira yetu mm-hmm. kwa sababu unaona pia kama mtu anaivasha huyo Rick naivasha. Kuna wakati tumesikia samaki wote wamekufa. Mm-hmm. Tukauliza shinda ni nini? Unasikia kemikali nyingi zenye zinatumika kwa mashamba kubwa imeingia kwa mm-hmm. ile maji. Mm-hmm. Na samaki wote wakafa. Sasa unaona tunafaa kuangazia pia masingara tuone wanyama wetu wanakula mm-hmm. vyema mm-hmm. wale wako kwa maji hatujachafua maji kwa sababu maji ni uhai. Mm-hmm. Eh. Mm-hmm. Mm-hmm. Haya sasa tuambie basi Julia umesema mm-hmm. vizuri umetueleza vizuri kwa kimkutasari jinsi ambavyo tunafaa wakulima wetu wanafaa kulima chakula ambacho ni salama mm-hmm. na hakita dhuru afya yetu lakini tutakuwa na afya nzuri ndio tufanye kazi. Hata si tuendelee kutangaza na kutembea maeneo mbali mbali nchini sivyo wow. na hata nje ya nchi. Nini kinafanyika kwenye hichi chumba tulichosimama hapa Julia? Hey. Mimi naona tu uchafu ni mwingi, mm-hmm. naona tu vitu nyeusi nyeusi sijui ni mbolea, sijui naona vitu za ovacado. Alafu hakuna hadi harufu. Mimi sikia harufu hata lakini ninaona eh kuna vitu kam... ucha... uchafu uchafu tueleze. Kuambia ukijua hii nyumba mm. imebeba pesa nzuri, uh-huh. imebeba maisha yetu. Na imebeba suruhisho ya mkulima. Na Wana sio mkulima tu ule mdogo. Mm-hmm. Hata wakulima wenye wanafanya e, wanalima kilimo ya ya pesa mingi wameanza kuangalia jinsi wanaweza tengeneza fertilizer zao. Mm-hmm. Wengi wanasoma hapa kila siku, mm-hmm. wengi wananunua minyoo hapa kila siku ili watengeneze mbolea yao. Mm-hmm. Hii uchafu yote unaona hapa, hii ni chakula ya kiumbe ambacho kiko hapa chini. Yaani hapa mm. kuna kiumbe. Ha, ukiangalia huku mm. tukihesabu mamilioni. Ala. Lakini wanafanya kasi safi kwa sababu gani? Mm. Ile takataka yote iwe ni ile ya njikoni. Iwe ni zile kwekwe ulimerima kwa shamba. Mm. Iwe ni ile mbolea ya ngombe ambayo tunajua iko na mandini, mm. watakula na wabandirishe. Mm. Wakienda kinyezi yao haiendi kwa ile klazi ya ya mbolea ya ngombe. Mm. Inaenda kwa klazi nyingine ya fertilizer ambayo ni organic. Uh-huh. Uzuri wa hii fertilizer ni nini? Uh-huh. Tunajua mkulima ambayo anapa, ambao wanapanda mimea uh-huh. wako na fertilizer tofauti. Si ndio? Uh-huh. Kuna ile ya kupanda, kuna ile ya kuweka ndio ikue, ikue, kuweka ndio ikue, ya kuboost. Kuna hiyo ya kurembesha mimea. Uh-huh. Uzuri wa hii ukiwa na e, mbolea ya kutoka hapa, hautahitaji uh-huh. mbolea mbili. Mbolea mbolea moja tu itatosha kila, kila kitu. Hebu mtazamaji, wacha tuelezwe kidogo na Julia hapa. Kaanza kutuambia tu mambo ya mbolea, ile ambayo inanonesha, ya kupandisha na akasema hii. Wacha tu Julia, tuanze kuanzia hatua ya mwanzo. Utuambie nini kinafanyika hapa? Maana umetuelezea tu mbolea ina moja inafanya kila kitu. Ila hatujajua bado ni nini hiki unasema pesa imebebwa hapa na afya yetu pia iko hapa. Hebu tueleze kuanzia hatua ya kwanza ni kitu gani kinafanyika hapa? na ni, ni nini kinafanyika baada tuanze kwanza kuanzia hatua ya kwanza athani kitu ya kwanza ni kujua kwanza huyo mdundu ni mdundu gani Ehe. ni nyoka kwa niki ni nani huyo ndio kisema minyo kisema mtu na jele minyo tunaweza kana ndo tu kiangalia vizuri una waona hawa sasa ndio wafanyi kazi wa hapa lakini hawa hii ndio pesa hii kwa sababu gani nasema ni pesa mkulima wa kawaida anakuja hapo unamwambia Elfu mbili mia tano ni kilo moja. Hiyo sio pesa. Ni pesa. Hiyo ni pesa, si ndio? Mm-hmm. Kitu ya kwanza tumepata pesa. Huyu mdundu ako na uwezo ambayo amepewa na Mwenyezi Mungu. Mm-hmm. Akila atakayo yote. Mm-hmm. Ale nini? Ipitie kwa tumbo lake anabandilisha. Akibandilisha mm-hmm. mandini yanabandilika na yanakuwa yako tayari kukuliwa na mumea. Mm-hmm. Na kwa nini tunasema ile mbolea itakuwa aina moja? Ni kuwa Ukipeka, ukiweka kama hii uchafu ya kutoka kwa kahawa mm-hmm. itakuwa na madini tofauti mm-hmm. nikiweka kama avocado hii tunaona ni matunda mm-hmm. ambayo zile zimeharibika ujue wakulima utupa hivyo mm-hmm. lakini nikimwekea kwanza anapenda avocado sana mm-hmm. atapata madini mengine hapa nikichukua kama marenge niweke hapa ile nimekataka tangozi za marenge nikichukua karatasi ataweza kula zo hii karatasi pia unataka kusema ni chakula mimi nimefunika kuzika mnaekea kivuli hii ni chakula Hello. So utakuta akikula ile mchanganyiko ya uchafu wote. Mm-hmm. Ataweza kubandilisha na kutengeneza mandini 
ambayo yako tayari kukuliwa na mume na mumea. Mtu ataniambia mbona nisiweke hapo nje? Nichanganye hiyo takataka taka yangu e, yote ikuwe mbolea. E, Unajua ile pia ni kazi ngumu. Kitu mm. ya kwanza, utakuwa na uchafu umetabaka kila mahali. Panya zikikuja ziko pale. Mm. Si ndio? Tumesema pia tukiwa ni IPM tunaangalia uko nje, usafi wa uko nje ili masingala iwe iwe, iwe mzuri tumetunza si ndio mm-hmm. unaona bando ile ni uchafu mm. haya mandini ambayo utapata kwa ile mbolea ya nje wakati umeweka taka pamoja inachukua muda mrefu ndio mm-hmm. iive ile ili mu umea ukule mm-hmm. pia ukienda kwa ile mbolea mandini ya ile mbolea ya taka taka ya nje mm-hmm. haiko tayari kukuliwa na mumea haraka mpaka ichukue mu muda mm-hmm. Aya. Hii wakati utakuja tu utoe hapa mara moja hata upeleke kwa mmea ikiwa na unyevu haitachoma mimea yako. Mm-hmm. Si kama ile nyingine mpaka ikuwe imekauka. Mpaka iwe imekauka. Mm-hmm. Kitu kingine pia tunaangalia tunajua mchanga mm-hmm. ndio kila kitu. Ukiendelea kuweka zile mbolea ambazo ziko na makadi. Unajua fata, m- 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 mchanga yetu inaenda iki ikipata acidity na ikipata hiyo makali unajua mimea mingi itafanya vizu. Mm-hmm. Tukikuja mm-hmm. kwa hii ile pH tunasema ndiyo mzuri mm-hmm. unakutanga yake iko karibu neutral. Mm-hmm. Iko pale 7.2. Na unakuta sasa hiyo ni ile pH mzuri kila mumea ina inahitaji ku, kukaa pale. Mm-hmm. So unakuta inatusaidia kwa kwa kugusafisha mazingira yetu mm-hmm. na pia mandini yake iko tayari kukuliwa na na mimea haraka. Kwa hiyo pia inatengeneza udongo. Inatengeneza udongo. Mm-hmm. Kitu kingine pia kuna ile tunasema ukiweka mbolea mara moja ukipanda mm-hmm. utahitaji nyingine njuri itakuwa imei, imeisha. Hii iko na ile tunasema inatoa mandini polepo pole pole mm-hmm. iko na hiyo slow release. Inatoa polepo mm-hmm. pole pole. Kumaanisha ukipanda mumea wako wa siku ya leo mm-hmm. itaenda mezi kama mitatu miine ikipata nini chakula pale pale kwa ile mbolea tu sasa umeeleza vizuri Julia mm-hmm. kwamba hapa kwa hiyo hapa tunazalisha hawa wadudu hawa worms mm-hmm. ambao ndo watengeneza udongo si dhani kama Sylvia Shay kuwaona hawa worms tengeneza ninaona tu mmoja mmoja tu mahali eh kule nje kwa sababu zamani nilipokuwa mdogo mm-hmm. ungeza muona labda mahali mahali ila miaka inavyozidi kwenda hawa wadudu kuonekana ni, ni nadra sana si rahisi kuonekana moja moja tu kuonekana ni ile hali ya watu kuharibu mazingira labda ndio imefanya kwamba wadudu kutia shambani. Eh tuseme hiyo yeah. kitu ni moja inachangia mm-hmm. lakini hawa wandundu ambao tunaona hapa ni wandundu speciali. Mm-hmm. Si kama wale tunaona nje mm-hmm. lakini ni wandundu speciali. Kama vile tunasema kuna mkikuyu, kuna muluya. Mm-hmm. Ni kama makasins. Yeah. Lakini kazi hawafanyi kazi mo kazi, kazi moja. moja. Ah. Ule wa pale mwenye tumezoea kuona huko nje zamani mm-hmm. hizo mm-hmm. walikuwa ni ule wa kuenda kwa mchanga na eka hewa ndani anakula taka huko. Lakini walikuwa na kazi tofauti. tofauti. Na Lakini na wakati tunaenda tuki advance, huyu ni mdundu speciali ambaye amefanyiwa udhabiti mm-hmm. akaonekana kazi yake ni kukula uchafu na nakula mwingi sana. Anakula kwa na mbolea. Anatengeneza mbolea ambayo iko na kiwango ya ya njuu ana ni kama uh, value foundation ah, ya taka taka ya taka taka yes. sasa swali ni hili umesema vizuri atengeneza mbolea vile alivyo hivyo kama mdudu ndo mm-hmm. unampeleka shambani mm-hmm. ama kuna mbolea hiyo mbolea inakasa mbolea kupeleka shambani ah. ni kipi kinaekwa shambani eh, haya eh, venye eh. umekuja umekuja vizuri sana mm-hmm. haya hawa wandundu hawezi wapeleka shambani mm-hmm. kwa sababu wata, <laughs> watauliwa na njua hawataki eh. mahali kuna joto Mm. So ukianda pale kwako utatengeneza kitanda kama hiki. Mm-hmm. Ukuje hapo chini utandaze unaweza tandaza karatasi ambazo zimekatakatwa chini. Mm-hmm. Alafu ukuje na wandundu wako umwage wapi? Pale. Kama, hizi. kama hizo, ah, ah, kama ah, carton, hakuna yeah. kitu ya kupoteza kwa mm-hmm. hii kilimo. Mm-hmm. Utandaze chini. Mm-hmm. Kale ya kidogo tu kama inchi moja. Mm-hmm. Kutoka hapo sasa umimine wa we, wandundu wako njuu. Mm-hmm. Kutoka hapo sasa kuja na chakula chako uweke njuu weke njuu. Mm-hmm. We, zile takataka sasa zile weka. takataka sasa mm-hmm. ziweke njuu. Mm-hmm. Wataalamu wanasema they are called litter worms. Wanapenda kula njuu njuu. Hawataki mm-hmm. kukaa chini. So wakati unapoongeza chakula njuu, wanataka ku, kuendelea kuka, juu. kupanda njuu. Mm-hmm. Penye wanapanda njuu hivyo, wanakuwezesha we mkulima kuweza kuvuna mbolea yako vizu vizuri. Mm-hmm. Kwa sababu wakikuja njuu wakati wa kuvuna mbolea yako, mm-hmm. utakuja tu wasukume hivi huko oh, chini ukuta na ukuta uko na mbolea yako chini. Kwa hiyo ukisukuma ndio unavozidi kusukuma utatoa adudu fu chini unapata mbolea. Unapata mbolea. Kwa sababu oh, hao wanapenda kula njuu. 
hawapendi kula kukaa chini kukaa chini haya kuna mbinu kadhaa za kuvuna mbolea mm-hmm. unaweza kuja na neti kama hii mm. unakuja unangoja wanakula chakula kote kinaisha mm-hmm. kiangalia unakuta ni kama mchanga tu mm-hmm. nakuja na hiyo neti yako unatandaza wapi juu unachukua unachukua kile chakula chako unawe unaweka mm-hmm. njoo unatandaza vizuri kwa oh, sababu watakuwa wako na njaa mm-hmm. watapanda njoo ya yale ya mashimo yeah. ili wakuachie mbolea yako wapi chini pale chini wewe utakuja tu neti yako uisanye uweke mm-hmm. kando mm-hmm. uchote mbolea yako uanze mm-hmm. pia tena rudisho wala dudu pale eh. na ka, eh, nikiangalia hapa nikiangalia hapa na ka nyeusi zaidi ni kama mbolea imechanganyikana mm-hmm. zaidi mm-hmm. lakini kiangalia hapa naona vizuri ni takataka ya mm, kahawa mm-hmm. nitakataka kahawa na kaa vizuri vile nitakataka kahawa mm-hmm. hii iko na muda gani ama inaenda na ndio imeongezwa mm-hmm. ama inakuwa na muda gani na hii inakaa tofauti ah, na kaa nyeusi zaidi hii iko na siku saba mm-hmm. unaona imekulika inaenda ikibandilika na ukiangalia kwa undani utaona kama kuna matope ndani mm-hmm. kwa sababu yale maganda olindi wame wamezi wamesaga wamekula wame kabisa. Mm-hmm. Ukikuja kwa hii ya chini, hii imewekwa jana. Oh. Sasa unaona ni mbichi kabisa. Mm-hmm. Lakini siku saba sikikuja, mm-hmm. utakuta imebandile. Mm-hmm. Ukiangalia mm-hmm. kando na ile kitanda mahali yuko, mm-hmm. utakuta mbolea iko tayari. Ah. Ina wadudu. Iko na wandundu lakini wandundu wako hapo katikati. Mm-hmm. So oh. mkulima akitaka kuvuna hapo itakuwa ni rahisi kuliko hapa. Njoo hapa sasa wana, wanapata kile chakula wanataka kula. Lakini oh. pale sasa wanangoja wawekewe chakula. Sasa ukiweka neti hapo dakika moja siku mbili tatu utakuta mm-hmm. wote wako njoo. Na inachukua siku ngapi ndo hii mbolea kwa ready ndo sasa uanze kutoa. Sasa itategemea pia mm-hmm. na ile chakula umewapea. Mm-hmm. For example, kama yes. umewapea maganda ya kawa, mm-hmm. siku kumi na ine mm-hmm. watakuwa wamekula yo yote. Ukiwape kinyezi ya ngombe, mm. wiki moja tu atakuwa wamemalizia. Ah. Eh. Na ukiwapa takataka labda za kama zile e, masakari yale matakataka mahindi. Ah, hiyo huenda so... mwezi mzima kwa ah. sababu pia iko na nyuzi kali mm-hmm. mpaka wakati polepo pole pole. pole, pole. pole. Mm-hmm. Aya. Hiyo tume sasa tumeona bile hiyo ni fertilizer ile ya kupanda, si ndio? Hiyo ndio tumepata hiyo matope. Yeah. Lakini hapa mm-hmm. kuna manufaa mbili hapa ambayo tutapata fertilizer aina mbili. Mm-hmm. Kuna hiyo ya ya kutumia wakati mtu anapa anapanda mm. lakini kuna ingine ya maji ambayo mm. tunasema ni kama folia mm. ile yeah. inapigwa kwa matawi mm. eh ile matawi utaivuna tu hapa mm-hmm. utavuna namna gani ndio hey, kwa kuuliza sasa unaona tu ni matoke ni matope ma, ni nini natoka wapi maji hey, ya kunyunyizia ayo maji yanatoka wapi hey. haya wakati utakuja na kile chakula chako kimekauka kikongumu mm. utakuja utandaze hapo njoo hey. itakubindi wewe unyunyuze ma Mm-hmm. maji uh-huh. maji kidogo kidogo si maji mingi mm-hmm. kwa sababu wako kwa ile tope iko na mbolea mm-hmm. si iko na mbolea yake hiyo yeah. maji kipita pale itabeba mandini uh-huh. tunaona mm-hmm. hii hizi vitanda zangu ziko kama zimeteremka kiasi pande hii eh, na unaona zime. bando kuna kuna, kuna mfereji hapo kuna mfereji hapo kuna mfereji hapo sasa huo mfereji utabeba maji hata mm-hmm. naona huko inateremka pole pole eh, mpaka uh-huh. kwa ile pipe Mm-hmm. Itoe nje kuna oh, tanki. Oh, hii hapa hii. Eh. Uh-huh. Ibebe na hiyo pipe itoe nje. Oh. Nikitoa nje pale kuna tank. Uh-huh. Mimi nitaenda pale. Nikuchota tu. Nikuchota tu. <laughs> na si kuchota tu ate nitumie hivyo. Uh-huh. Nikiwa na lisa moja tu ya hiyo maji ya kutoka hapa. Uh-huh. Hiyo fertilizer. Uh-huh. Itanibindi niweke lita zingine tisa za maji. Kwenye hiyo lita moja. Ndio inakwambia ni kali kabisa. Hii ina mandini ya kutosha ya mimea. Uh-huh. Niweke Mhm. Alafu sasa nipiga kwa mimea yangu. Mm-hmm. Nikija kununua uh, hawa worms. Mm-hmm. Ninahitaji tuseme kwamba kwa mfano kama kilo moja mm-hmm. inaweza nitengenezea mbolea kiasi gani na inatoka na shilingi ngapi? Haya. Tuseme ukinunua kilo moja inatoka ngiri mbili na mia tano. Mnyo moja ama anaitwa mdundu moja. Mm-hmm. Yeye anakula nusu ya usito wake. Mm-hmm. Kama uko na ako na 1 gram Mm-hmm. atakula half of the gram. Mm-hmm. Saa kama wewe kwa wiki mzima utasema hapo nitakuwa na kilo zangu kama mbili na, nu, mm-hmm. mbili na nusu. Kwa sababu hata akikula ile kilo moja akilo, akikula nusu mm-hmm. unajua si yote itakuwa mbolea. Kuna ile itakuwa imeachwa kwa kwa system. Mm-hmm. Kwa hivyo unaweza pata three quarters ya ya mbolea yako. Mhm. Huwa wana sana hawa dudu ukidogo. Wana sana sana. Wana sana. Mm-hmm. Wana sana. Mm-hmm. Ni vile tuseme kwa mfano uko ukichukua kilo moja hapa 
na uende walishe vizuri. Kualisha vizuri ni kumaanisha nini? Uwape chakula ambacho wanapenda. Kama vile tumesema hii uchafu ya kutoka kwa kahawa ni chakula yao bora ambayo wanapenda sana. Oh, wanapenda mm. sana hiyo. Ukiwa na eggshells ile mnini ya hiyo eh, maganda ya mayai. Ya mayai. Eh. Watakula vizuri sana na watasaana sana. Eh. Wak, wakikula eh, ngozi ya avocado kama hii eh. watasaana sana. Eh. Ukiwa na chakula kizuri za kuwapatia. Maembe zime, maembe Maembe sio sana lakini maganda ya ndizi, maganda ya viazi, kitu yote ambayo iko na maganda mm. wanapenda sa, sana. Mm. Kwa muda wa miezi mitatu utakuwa umepata kilo ingine juu ya ile. Oh, utapata kilo ingine moja kwa muda miezi mitatu. Unaweza sasa kupata huyu dabu. Eh. Mm-hmm. Mm-hmm. Nee. Kwa kama kilo moja mm-hmm. naweza anza kufanya kuwazalisha kwanza mm-hmm. ndio nisemwe kwamba na wanitengenezee mbolea lazima niwazalishe kwanza hii kilo moja. Eh wakulima wengi kwa sababu ya mifuko kwa vile nimesema sana tukiangazia wale wakulima wadogo mm-hmm. wanakuja wananunua kilo moja tunawaekea kwa bucket ambayo tunawapangia kama venye kumepango hapa kuna mm-hmm. basin katikati kuna mfereji ya kutoa ile mm-hmm. ya maji mm-hmm. na hapo juu wanaweza vuna mbolea ya, ya kutumia wakati wa kupanda mm-hmm. kama ni large scale hao wanafanya export hawa wanashinda mm-hmm. wanaweza anza na kilo mingi lakini mkulima mdogo hata akianza na kilo moja ako sawa mm-hmm. ndio unasikia wanazana kwa muda muda mdogo sana muda mdogo miezi mitatu ndio atakuwa amezaana na wakati ambapo labda pengine nataka mimi nije tu ndio mimi mkulima mdogo mm-hmm. lakini labda nikinua kama kilo tano hivi mm-hmm. kama kilo tano mm-hmm. itaweza kunisaidia kuzalisha mbolea na haraka ukweli kabisa kwa sababu ukiangalia hizi ni kama mita ine kutoka pale mpaka hapa mm-hmm. na hizi tumeanza na kilo tano eh, ini kilo tano ini kilo tano na ukienda uh, muda wa miezi mitatu utakuwa na mbolea yako kama kilo hamsini kutoka hapa tu. Wewe natosha kupanda kwenye kama eka moja hivi tuseme. E, tuseme hivyo eh. Uh-huh. E, after three months. Uh-huh. Mm. Kwa baada ya miezi mitatu mimi niko na, na mbolea kupanda shamba langu la eka moja. E, na huko na hiyo sasa ya folia ambayo utajaribu kuinua nayo mimea ya mm. mimea yako. Mm. Tunapoenda kumaliza manake muda tu ndio hivyo umetupa kisogo. Ni lazima niwaweke mahali ndani ama naweza tengenza kitanda kama hiki ndio lakini labda iwe mahali nje. E unaweza hata chini ya mti bora kusiwe na zile ile njua kali. Ah, e, mm. na pia wana maandui kama vile tunajua kuna siafu. Mali utakuwa umewaweka utunge sana kuwa na, na siafu. Mm-hmm. Chakula ya siafu wanapenda sana. Ah, siafu ni adui wa hawa wadudu e, hawa. E, mm-hmm. na hiyo njoto kali ambayo tumesema kukiwa na njoto kali utakuta awa, awali vizuri. Ah, mm-hmm. wanapenda baridi. Baridi ile. Na, e, na si ile baridi ya kule mlima Kenya kule kwa majani chai. <laughs> unajua kenye hata ambacho kinavutia wakulima wengi kufanya hili jambo ni kuwa ukiweka majani nje wakati majani inaoza kuna ile gas ammonia inatoka pale mm-hmm. lakini unajua hapa majani yetu haiozi inakulika ah, ina process inakulika so kama inakulika mm-hmm. haina ile gas ya kufanya nini ya yanze kupa, kutoa harufu mm-hmm. Kitanda kama hiki inaweza mm-hmm. nijaribu mkulima shilingi ngapi kutengeneza? Nime, nimeangalia nimetamana nasema nataka nianze na kitanda kama hiki la. Nitanijaribu mm-hmm. shilingi ngapi? Haya, tuseme mbao mbao siku hizi ndio jambo ambalo watu wanasema iko imekuwa gharama lakini ukiangalia hapa tukatuna mbao hizi mbili hizi mm-hmm. kubwa unaona hapa. Hata zikienda sana siezi pita ya mia, tuseme ni mia tano hapa nju. Kuna mabati ambayo ni ile tunasema ni ya lighting ile ni e, kama plastic e, e. ndio iko uh-huh. chini tuseme uh-huh. mabati kama hiyo inaenda 1200 uh-huh. na hii karatasi hii karatasi uh-huh. ni kama karatasi mita 4 uh-huh. mita moja ni mia kwa sababu si ile ngenji ya juu sana ni 150 genji uh-huh. sasa hizo ni mita 4 unakuta hiyo ni eh, si ni 400 uh-huh. na hapo kuna kuna elfu moja mia mbili akiwa na elfu zake tatu na mia tano wataweza kutengeneza kitu kama hiki mm-hmm. haya basi uamuzi ni wako shilingi elfu tatu mia tano unatengeneza mbolea itakayotengeneza udongo wako na kupata mavuno sawa sawa yani unatengeneza mchanga unatoa kemikali ambazo zimeleta magonjwa mengi sana kwenye mimea shambani halafu unakosa ni kitu ya kuendelea 
na nafikiri kwamba ukiendelea hivi um, unaye mtazama itasikia maana mpaka utaanza kuuzia na jirani zako bwana siri ndio hii licha ya mm. kwamba utatumia pia kulima ukiendelea kwa sababu hawa wadudu wanazaana kwa muda fulani utakuwa wengi kama vile alivyotumbia kwa Julia ini pesa itasikia mahali hata wewe utaanza kuuza pia shambani kwako ama vipi Sylvia Ndiyo, kabisa mimi nimejifunza mambo mengi mimi si kwa fikiria minyoi ni zatumika kutengeneza fertilizer Kwanza uliwajua hawa ni kuuliza watoto wa sasa Ulijua Ni moja moja ulikuwa unaona ukienda mashambani kuona shosho na goods uh-huh. unapatana na kamoja kamoja lakini hapa imeinuliwa hadi nika hizo yeah, zote hadi uh-huh. zinapimwa kwa kilo na zinapimwa tu zikiwa kando bila nini bila bila mbolea bila iko hivyo tu hivyo tu kilo moja kilo moja kwa kwa kama pevi kuna kilo zaidi ya 20. Ah, 20. Hizo ni kidogo. Hizo hii hizo ni kidogo sana. Kama hapa kuna 70. 70. Hata nikifanya hivi. Unaona? Ah bwana ni umeme. Hata nikinua hivi unakutani wengi. <laughs> Unashika tu. Na unajua kilo 70 ni pesa ngapi? Pesa ngapi? Sasa 2000 2500 times 70. Haya basi. Hili ndio hiyo. Unaweza tumia kwa ajili ya manufaa yako na pia kwa ajili ya biashara ili kwamba tutengeneze udongo na tupate chakula kitakachotufaa badala kutuletea madhara. Shukrani sana Julia kutueleza mengi kuhusiana na minyo na jinsi ya kutengeneza mbolea tukitaka kukupata. Mkulima anataka kupata. Atakupata namna gani? Sisi tuko na namba ya simu ambayo ni 0725 806 086. Eh 0725 Eight or six zero eighty six. Mm-hmm. Na pia tuko kwa uh, mtandao wa jamii, tuko na kwa Facebook, Lila PM. Alafu pia ukienda kwa mm, website, website mm-hmm. utatupata kwa www.lilaipm.com. Ah, mm-hmm. www.lilaipm utawapata pale utajifunza mengi kama ulivyosikia hivi kionjo tu mm-hmm. na unaweza pata huduma popote pale ukawasiliana na wao na watakufikia na itakuwa manufaa kwako wewe na utakuja kutuambia da akili shambani mmepanua mm-hmm. bongo letu mm-hmm. naitwa Ena Eli Luseno bwana hatuna la ziada ama unasema vipi Sylvia hatuna la ziada naitwa Sylvia Wanja tupatane katika kipindi kijacho majaliwa kwa hivi bye bye bye, bye.